Hey, welcome to our ATC News today. At ang topic natin ngayon ay quarterly reminder for the third quarter of 2018. Malapit na po yung deadlines sa ating mga tax returns this third quarter. At ito pong video para dun sa ating mga upcoming deadlines ng tax compliance natin. Unahin po natin yung withholding tax 1601EQ or FQ. Ang deadline na po niyan ay on or before. So pwede tayong mag-file niyan and magbayad. October 31, 2018, covering the third quarter, July, August, September, 2018. Ang problema po sa 1601EQ, dati po yung 1601E. Nang dahil sa train law, nag-evolve yan, naging 1601EQ. And other than 1601EQ, may kapartner po yung for the first two months, For the first two months of every quarter, 0619E for 1601EQ and 0619F para po sa 1601FQ. Okay? Ilalagay po natin yung withholding tax natin, withholding taxes expanded sa 1601EQ or final withholding tax sa FQ ng tatlong buwan dito. Hindi naman matadoble yung bayad kasi imaminus natin yung nabayaran natin ng for the first two months every quarter Okay, ng July and August using the BIR form 0619E. So, matitira na lang doon yung third month ng September withholding taxes. Even if wala tayong withholding taxes, mag-file pa rin po tayo na itong 1601EQ or FQ on or before October 31 para hindi lang po tayo mag-open cases. Okay? And next po natin, uh, aside from that pala, in addition, malimutan ko po, may attachment po itong quarterly alpalis of payis o yung QAP. Dati po yung monthly alpalis of payis. Ngayon po, QAP na siya ngayon. Sinasubmit din po yung katulad ng, ng map o monthly alpalis of payis online through e-submission at bir.gov.ph email po. Email. Tapos yung email notification po, ipiprint nyo para po i-attach dito sa mga BIR form na ito. Otherwise, may 1,000 pa kayo 1,000 pesos kasi po yung penalty nun kung hindi po natin may papayl. Okay? Other, aside from payment of penalty, magka-file pa rin tayo for compliance. Because payment of penalty will not exempt us from compliance. Okay? Next po. 2551Q BIR form para po sa quarterly percentage tax. Wala na tayong monthly percentage tax na 2551M. Quarterly na po siya starting 2018. At ang deadline po niyan ay on or before October 25 of the following year. Ang problema po, hindi pa po available yung BIR form 2551Q, yung bagong form with revision date na January 2018. Hindi pa po available sa EFPS and EBIR forms filers system. Available pa lang po yan sa manual filer. May PDF file po yan. And nagbaba po yung Commissioner of Internal Revenue, si Honorable Cesar Dulay, ng memorandum na nagsasabi na yung mga EFPS and EBIR forms filers gumamit raw muna po ng old 2551Q sa EBIR form system and 2551 BIR form sa EFPS. Do not use the manual filing. Otherwise, wrong venue filing po tayo. Ang sinabi, sa EFPS, 2551 BIR form. Sa EBIR form, filer, BIR form 2551Q, old. In existing. Hindi pa kasi available yung bago sa, sa EBIR form. Okay? Next po natin yung BIR Form 2550Q para po sa mga BAT registered person. Quarterly BAT returns po yan. At katulad lang din po ng 1601EQ, yung tatlong buwan po natin ng July, August, September 2018, pagkasama-samahin po natin dyan sa 2550Q. Okay? With the deadline, same lang, same lang po ng percentage tax on or before October 25 of this year. And Ima-minus lang po natin yung nabayaran ng monthly BAT for the first two months, July and August 2018, dito po sa BIR Form 2550Q. Ang matitira na lang po niyan, yung third month ng September natin. At kagaya ng di po ng 1601EQ, may required attachment po yung 2550Q na SLSP 
or summer release of sales and purchases or bat relief ang tawag nila sinasubmit din po yon through email e-submission at vir at vir at vir.gov.ph po okay and deadline on or before October 25 of the fall uh, of this year next po natin yung quarterly income tax 1701q with revision date may bagong form na po ito yung 2550q as is pa rin po yung form same pa rin po yung form hindi po na bago yung 2550q ang nabago po yung 1701q na quarterly income tax with deadline na November 15 for the third quarter 2018 with revision date na po yan ng January 2018 huwag po kayong gagamit ng old form 1701q for this year 2018 Otherwise, overstated or sobra yung ating income tax. Kasi starting 2018 po, because of our train law, inamiyandahan yung ating tax code up to 250,000 pesos po, income tax exempted na. Nasa bagong BIR form 1701Q na po yun. Do not use the old form. Ang old form po na 1701Q ay hanggang December 31 na lang, 2017. Okay? At ang deadline po niyan nga ay on or before November 15, 2018. At may required attachment po yan na South Summary Alpalis of Pedaling Taxes. Kung gagamit po kayo ng BIR Form 2307, pangbawas ng tax due natin dito sa 1701Q. At sinasubmit po yung South through e-submission at, at BIR.gov.ph din po. Email po yun. Okay? And next po natin, 1702Q, para naman po ito sa mga corporate or non-individual taxpayers. Yung 1701Q po, individual taxpayers. 1702Q, non-individual taxpayers. Hindi pa po nabago yung BIR form 1702Q, as is pa rin po siya. Hindi po naapektuhan yung tax rate ng corporation, ng train law. Maapektuhan pa lang ng trabaho. Trabaho law. Dati po yung train 2, ngayon trabaho na siya. Okay? At ang deadline po niyan ay on or before November 29 of this year, covering the third quarter 2018. At kagaya lang din po ng 1701Q, kung gagamit po kayo ng BIR Form 2307 because of tax credit with holding tax of your customer, buyer, or client, may required attachment po yan ng South. At ang South po ay ginagawa ng Data Entry and Validation Entry Module ng BIR version 6 na po yan. Ginagamit po yung Data and Validation Entry Module version 6 para po sa QAP ng 1601EQ and FQ. South ng 1701Q. South ng 1702Q. Just in case gagamit po kayo ng BIR Form 2307 sa BIR Form 2551Q because meron tayong ano, credit, creditable percentage tax, gagamitin po tayo ng Data Entry and Validation Module ng BIR, version 6 na po. Okay? At yung ating 1701Q, hindi pa po yan available sa EFPS. 1701Q, hindi pa po available sa EFPS filer. Available po lang po ito sa ABIR form at manual filer. Ang sinabi po ng RMC 32, 2018, yung mga EFPS filer po, gumamit muna daw ng ABIR form filer para filing para po sa 1701Q. Kasi hindi pa po available yung bagong form na 1701Q sa EFPS. Gamit na muna po ng ABIR yung mga EFPS para po file online tapos pwedeng bayaran sa banko within the jurisdiction of your RDO. Yung 17 Auto Q po available na po yan sa EFPS, EBIR form at manual filing. Okay? And if you have any questions for regarding this our video, quarterly reminder third quarter for the 2018, kindly send us a message on our Facebook page or comment below. We will glad po na nasagutin yung mga tanong nyo. And kung meron po kayo yung video na gusto nyo pong uh, issue, nagawa po natin ng video para po may kalat natin kung ano po yung tama, may educate po natin yung mga kababayan natin na ginegosyo. At okay lang po, send nyo po, sa amin, send nyo po sa amin yung request. At maraming maraming salamat po. Be educated, be empowered.